മനസ്സേ ഉണരു ആത്മാവേ ഉണരു ശരീരത്തെ ഉണർത്തു ആത്മാവിൽ നിറയർ മനസ്സേ ഉണരു ആത്മാവേ ഉണരു ശരീരത്തെ ഉണർത്തു ആത്മാവിൽ നിറയർ ആത്മാവിൻ നിറവിൽ വചനത്തിൻ മറവിൽ വരദാനം പ്രാപിച്ച് ഫലത്തെ വളർത്തു ആത്മാവിൻ നിറവിൽ വചനത്തിൻ മറവിൽ വരദാനം പ്രാപിച്ച് ഫലത്തെ വളർത്തു മനസ്സേ ഉണരു ആത്മാവേ ഉണരു ശരീരത്തെ ഉണർത്തു ആത്മാവിൽ നിറയ നിമിഷങ്ങളിൽ ആഘോഷവേളകളിൽ ആഡംബര നിറവുകളിൽ സാധുക്കളെ ഓർക്കു ആഘാത നിമിഷങ്ങളിൽ ആഘോഷവേളകളിൽ ആഡംബര നിറവുകളിൽ സാധുക്കളെ ഓർക്കു മനസ്സേ ഉണരു ആത്മാവേ ഉണരു ശരീരത്തെ ഉണർത്തു ആത്മാവിൽ നിറ മനസ്സേ ഉണരു ആത്മാവേ ഉണരു ശരീരത്തെ ഉണർത്തു ആത്മാവിൽ നിറ ആത്മാക്കളെ നേടാം ഒരുക്കാം വരവിന്നായി ഒരുമിച്ചു ചേരാൻ സാക്ഷികളായി തീരാം ആത്മാക്കളെ നേടാം ഒരുക്കാം വരവിന്നായി ഒരുമിച്ചു ചേരാൻ മനസ്സേ ഉണരു ആത്മാവേ ഉണരു ശരീരത്തെ ഉണർത്തു മനസ്സേ ഉണരു ആത്മാവേ ഉണരു ശരീരത്തെ ഉണർത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു എന്നറിയുന്നതിലധിയായ സന്തോഷമുണ്ട് വേർട്ട് വേർട്ട് ചാനലിലൂടെ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൂടുതലായി നിങ്ങൾ വ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവിന്റെ വചനം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ വളരെ ആത്മസമർപ്പണത്തിനോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ബ്രദർ ഡോക്ടർ മാത്യു സ്വറീസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നോഹ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു നോഹയുടെ ആ പ്രവർത്തന ശൈലി കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ വെള്ളം താഴുന്നതാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ ഏഴാം മാസം പതിനേഴാം തീയതി പെട്ടകം അരഥ് പർവ്വതത്തിൽ കുറച്ചു പെട്ടകത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചരിത്രകാരന്മാർ പെട്ടകത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അറുപത്തി അറുപതിൽ ഇതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഇത് ഘട്ടകഥയല്ല ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയത് മലയാള മനോരമയിൽ വാർത്ത ഞാൻ വായിച്ചു വന്നു ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അറുപത് പർവ്വതത്തിൽ ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പട്ടക പെട്ടകത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോള് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ദൈവത്തിന് ഒരു സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കോപമായി അതിന് ഒരു അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ കോപം മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപം ആണ് സംഭവിച്ചത് 
കർത്താവിനെ കരുണ്ടായി കോവിഡ് രീതിയിൽ അത് രക്ഷിക്കണമെന്ന് അത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യനും മരണവും തമ്മിൽ ഒരു മാസ്കിന്റെ അകലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ദൈവം ഇതിന് നിർത്തും ദൈവമാണതിന്റെ സർവാധികാരി എന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ ദൈവമാണ് സർവാധികാരി മെഡിക്കൽ സയൻസിനോ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കോ മറ്റും ഒന്നിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് സർവാധികാരി ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്ധിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആ ദൈവ ഭയമുള്ളവരായിരിക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാൻ വരുന്നത് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ദൈവത്തിൽ ലോകവലിപ്പിന്റെ പ്രസംഗിച്ച് ഭൂമി മഴ പെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല മഴ എങ്ങനെ പെയ്യുന്നതാണില്ലാത്ത കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഓ മഴയൊന്നും പെയ്യ പല ധൈര്യമാണ് മനുഷ്യരെന്ന് തന്റെ ഒരു ധൈര്യമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലായി ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാൽ മനുഷ്യന് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സംഭവിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രയാസത്തെ നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും അതാണ് ആ പർവ്വതത്തിൽ പെട്ടകം ഉറച്ചപ്പോൾ വെള്ളം താണുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വെള്ളം താണുമെന്ന് പ്രാർത്ഥന വരുന്നുണ്ട് പച്ചലയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ട് പർവ്വതത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയം നമ്മുടെ പെട്ടകം ഉറയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയം ഗോവയിലെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി ഒരു വിശ്രാമത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ പറയും വലിയ പ്രാർത്ഥനാ വാക്യമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സ്ഥലത്തിൽ നിന്നിട്ട് ആ വാക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ പറയും അപ്പോൾ ഈ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകം നമ്മളോടുകൂടി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം നീക്കണം നമ്മുടെ ശാപം നീക്കണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പാവങ്ങളാളുള്ള ശാപങ്ങളാൽ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അതിനെ പറ്റി ദൈവം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് നിൽക്കൂ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അതിനെ നിർത്താൻ സാധിക്കും അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് മുതൽ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യും ഉൽപ്പത്തി ദിവസം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലോഹലാൽ പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കിളിവാതിൽ തുറന്നു ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ സർവഭൂമിയിൽ വെള്ളം കിടക്കുകൊണ്ട് പ്രാവ് കാൽ വെപ്പാൻ സ്ഥലം കാണാതെ അവന്റെ അടുക്കൽ പെട്ടകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്ധി ഉറപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടെ കാക്കയും പ്രാവയും യോഗയായിരിക്കാം ഒരു മലങ്കാക്ക അയച്ചു മലങ്കാക്ക പണ്ടൊരു ഭക്തന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്ത കെരിത്തോട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കാക്കി അന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച അതുകൊണ്ട് അതിന് കൊടുത്ത ഒരു ജോലി ആദ്യ നീ പോയി നോക്ക അതിക്ക് മടങ്ങി വന്നു മനസ്സിലായി ഭൂമിയിലെ ജലപ്രളയം തീർന്നിട്ടില്ല വെള്ളം കാണാം രണ്ടാം ഒരു പ്രാവിനെ അയച്ചു അതൊരു പച്ച ഒലിയിലേ വായിട്ടാ പ്രാവ് നിഷ്കളങ്കതയെ കാണിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണങ്ങാൻ സാധിച്ചു കാരണം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ജനസദ്യ വലിയ കൊണ്ടോ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിന് കൊടുത്ത ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ കാക്ക നമുക്കെല്ലാം കാക്കമാരുണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിനും സമാധാനത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും കാരണം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ
ജീവിതത്തിൻ്റെതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ദരിദ്ര ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ ദൈവ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൂമിയെ ദൈവത്തിന് കരയാൽ എന്നെ ദൈവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ച ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൂമിയെ ഇന്ന് നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുക വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഈ വലിയ ആഹ്വാനം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുക ഭൂമിനെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഈ ആഹ്വാനത്തിന് പുറത്ത് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവിടെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നുള്ള വാക്കുന്നത് ഭരിതവാക്യത്തിൽ ഇനി സകല ജലത്ത ജലവും ജലപ്രളയത്തിൽ ഞാൻ നശിക്കുകയില്ല ഭൂമിയെ നശിപ്പാലിന് ഞാൻ ജലപ്രളയം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവം അപ്പൊ അവിടെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ നൽകാൻ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ നൽകിയ ആ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന അവസ്ഥ എട്ടാധ്യായത്തിന്റെ ആറാമാഗ്യത്തിൽ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയ കരുണയാണ് അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ദൈവം ഒമ്പാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എട്ടിന്റെ ആറിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലോകത്താൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രീവാലുകൾ തോന്നും നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ കണക്കാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രാർത്ഥന യേശു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപദേശിച്ചു ഇങ്ങനെ നാൽപ്പതിന് പല കണക്കുകളും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഞാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് വിവരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ ശമിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ശാപവും അനുഗ്രഹവും ദൈവം തന്നെയാണ് ഇതിന് കോവയായ ദൈവം ശമിച്ചതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശമിച്ചതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവനൊരു പണി വരെ വലിയ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുക 
അതുകൊണ്ടാണ് അധിവഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിലും മദ്യപിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് മദ്യപാനം എന്ന മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം കുടുംബങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീകളും ബിയർ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിക്കുവാൻ ശരിയല്ല പാപമാണ് മതിപാലി ദൈവരാജി അവകാശമാക്കിയില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാത്തുള്ള ക്വാളിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് അവൾ അപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ദൈവമക്കൾ ദൈവഭയത്തോടെ ജീവിച്ച് ദൈവമക്കൾ ദൈവഭയത്തോടെ ജീവിച്ച് മതിപാലി നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തകറ്റുള്ളത് ഏത് വ്യക്തികളായിരുന്നാലും ഏത് സഭാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും ആരും മതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ആരും മതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല മദ്യം ഒരു മഹാവിപത്താണെന്നും മദ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ നശിക്കുന്നുവെന്നും പൂർവികന്മാർ അടുപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് അതിന് സഭയ്ക്ക് ഇന്ന് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം സഭയ്ക്ക് പല മേഖലകളിലുള്ളവരെ പിണക്കാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്ന സഭ പോലും ഇന്ന് സമ്മതം കൂടുതൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുക ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബം തകർച്ച അവന് കൃഷിയിൽ വന്ന പാളിച്ചു അവനെ ഹോവിയായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ചെയ്തു പെട്ടവണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ് പെട്ടവണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം അവനോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അവരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് അതിനുള്ള പാരിതോഷികനായി എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി അവനെ കാണുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല അവന് കീഴ്പ്പെട്ടല്ല കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നത് അത് കർത്താവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ല ചേർത്ത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായി ഇരിക്കും ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുദിനം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിരക്കി നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നിരക്കി നിങ്ങളുടെ ഈ പെട്ടകം എന്തെങ്കിലും അരാളത്തിൽ ഉറക്കി നിങ്ങളുടെ മരങ്ങളൊക്കെ വളങ്ങി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാവ് എഴുതിക്കൊണ്ടുവരും നോഹരയു അവിടെ യാഗവീടം കഴിച്ചു ദൈവം നന്മ തരുമ്പോ പള്ളിയെ സഹായിച്ചോളാം പള്ളിക്ക് കൊടുത്തോളാം സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തോളാം മുക്കു പകുതി പള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തോളാം നല്ല കാര്യങ്ങളോ എന്നോട് എന്റെ വലിയൊരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ ഈ പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ദേവാലയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നും ജീവിതത്തിൽ നന്മ അനുഭവിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികൾ തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആലയം തുറന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി എസ് ഐ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് മഹാരവയുടെ കോലിജി എന്ന പള്ളി വെമ്പായം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉള്ള പ്രസ്തുത പള്ളി നാല് മാസങ്ങളായി കോവിഡ് നേരിടുന്ന മഹാമാരിയാൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായി അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ആ പള്ളിയുടെ ആ പഴയ ആ പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രയാസത്തിൽ ആ പള്ളി മുഴുവൻ ശോചാവസ്ഥയായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുതിയ പള്ളി പണിയുവാനായിട്ട് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ കല്ലിട്ട് അത് കൃപയതകൾ മുമ്പോട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷ കാണുന്ന സ്ഥലം അത് പോകേണ്ടതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവം നമുക്ക് നന്മകൾ തരുമ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധ ആലയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അവരോട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഞങ്ങളെ ലാഭമുള്ളതും അധ്വാനിക്കാം ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ റോഡ് മാറണേലും മാട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ചെയ്യണം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ പള്ളിയിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത് ചെറുതോ വലുതോ ആയിട്ടുള്ള ആൾ 